sawa sana. Kisili mimi nimekuita. Katika wazee ninao waamini hapa msalamu. Hapa na shaka chifu. Hali yangu mimi mgonjwa. Na kama unavyojua na watoto wa wiki wa kiume ndio mkubwa na wa kike mkubwa. Niwa Mila na desturi ya hapa msangamla wewe wa lecho. Ifati. Na usimogo pemtu yote wa ima ya hii ya msangamla. Sao? Chifu ni mekusikia. Mane no yote ulosema na mimi ni kwelewa. Ni kweli kabisa sisi msangamla. Tunashiria zeta. Tunamila na desturi. Kama ulikusia kumba una watoto wa wili, una mtoto wa kiume ndo mkubwa, na mtoto wa kike ndo mdogo. Mimi nafahamu, si wanakuwa na waona. Na kuhakikishia chifu wangu mtukufu. Na tafuata kama unakunikusia. Si topindisha hata kidogo. Na chifu, ni hilo nafikiri kama nimeisha masini. Ni kawali na mbogo. Chifu leku, ni kwa 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 kwa. Ndiyo. Nataka kwa kwa lesa jambo. Jambo gani tena? Sio na haraka. Wanangu mimi hali yangu mzee naweza nikafa wakati huo. Nataka niwapeni kinga iwasaidie ni maisha ni mwenye. Kinga? Ndio. Kinga gani tena baba? Subiri. Kinga hiyo ukiwa nyumbani iwapo kutatokea tatizo. Ukiegemea kiwambaza tatizo limeshakwisha. Ukiwa porini ukiegemea mti tatizo limekwisha. Hizo mwazitunza, sita wa saldieni katika maisha ya. Wana ibawa ya msangamla? Kama ilivu wada? wana imara hii wa msangamla kwamba mtukufu yoyote anapokufa basi lazima apatikane mtukufu mwingine wa kutawala hii maya haiwezi kubaki peke yake hii maya haiwezi kan kwa bahati mbaya mtukufu wetu gabla amekufa lakini yeye ameacha watoto wawili Mila na desturi zetu hapa. Mtukufu anavyokufa. Basi hauruhusiwi ukoo wowote wala mtu yoyote kutawala zaidi ya mtukufu mwingine kutoka katika familia yake. Sasa miongoni mwa mtukufu mpya atakayetawazwa leo hapa ni miongoni mwa watoto wao wawili. Mmoja wapo leo ndio watatawala. Atakuwa mtukufu mpya wa himaya hii ya msangamla. Kama 
alivyohusia marehem gabla tuita mimi na mtabiri na baadhi ya wazee akanihusia mimi kwamba fuata mila na desturi usimuogope mtu yoyote wa msangamla kuanzia leo na mtangaza mtawala mpya mwa msangamla huyo ndo atakuwa mtukufu emera mwana wa gabla haima ya hii ya msangamla ndio atatawala bana leo amenileta pale ngokuzalilisha si ndio hapana sio kuzalilisha mila na desturi mimi kubwa bwana najua mila zote si vinginevyo tatenda haki na sitoogopa chochote ndio what rodo ulipotoka sasa maskari muhakikishe kile kifimbo mnakipata mnamrudishia emera sababu ile ni fimbo ya utawala toka gabla toka gabla na ataendelea mwingine na mwingine kifimbo kinakuwa kile muhakikishe kazi hiyo mnaifanya mara moja wewe ndio mshauri wetu hapa lakini kilichotokea mpaka sasa hivi uja tueleza nini kinachoendelea msiwe na wasiwasi wana msangamla haya yote yaliyotokea atakuwa shwari kuondoka kwa yule sisi shughuli zetu zitaendelea na kifimbo kitapatikana ha mtukufu amekumbuka mtukufu amekumbuka konjo kenali konjo kenali naomba nyimbo kidogo kabla hajaongea mtukufu nyimbo kidogo ngoma kidogo huyu amea baada ya kupata kaji nyimbo kidogo sasa umefika wakati amkaribisha mtukufu mpya emera mwana wa gabla awasalimie wana imaya msangamla mtukufu wasalimie wana imaya nina furaha sana kuwa mtawala katika imaya hii ya msangamla ninaomba ushirikiano wenu tusaidiane kwa yote mazuri mabaya yatakayotokea imaya ya msangamla pia umoja ni nguvu utengano ni udhaifu kuna jambo jingine ambalo limejitokeza hapa kaka yangu kaondoka bila kumaliza uwapisho wangu ili lisiwatie mashaka sana nashukuru sana na ninafurahi sana konjo Mtukufu aliyekumbuka Mtukufu aliyekumbuka Mama zendere kaenda Konjo, kejuali. Konjo, kejuali. Najua wengi wenu mtashtuka na kunishangaa baada ya kuniona leo kichwa kiko wazi na hakina ile kofia. Labda niseme kitu kimoja nilichowaitia hapa. Mimi ni kijana mwenzenu, ni mwanaume mwenzenu. Labda nikulize swali moja. Hivi ili jina la mtukufu emela, mtukufu emela, nyinyi mnavyoona linapendeza kweli? Eh, liko sawa. Yes, ndio mtukufu wetu, mtukufu wetu. Lakini mtukufu emela halipendezi kama litakavyokuwa mtukufu mnei mtukufu mnei unamaanisha nini ukisema hivi nafikiri mimi nikisha kuwa mtawala na mmiliki wa msangamla hii kila mmoja wenu nitakuwa na nafasi kubwa katika himaya hii ya msangamla mimi eh lakini pia naomba nikuombe kitu cha msingi sana tuna hapa hapa sawa tunakubaliana au sio fonso tuna tunakubaliana na katika makubaliano yetu 
lazima ili ili, ili ileleweke tunapambana tunaingia katika mapambano mapambano tukishinda ahadi zetu lazima zitekelezwe hapa atukusinda tutapigana mpaka tuone la damu la mwisho ah mimi nina uhakika na ninachosema ila tuwekeane vya hapo wote kama kweli mna uhakika mko pamoja na mimi hamtu msali na nikigundua mtu katoa siri nje vichwa vyenu vitakuwa halali yangu Tumelewana. Kweli kabisa mpaka nikaweka. Weka ile mikono. Kwa mmoja yake mkono wake. Weka mkono. Ne atashinda. 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 Koncho. Kejwa. Koncho. Kejwa. Mkingie. Leo nina maongezi na kaka mne. Hivyo basi. Ningeomba atume askari waende wakanitie. Yunde. Ndio mkuu. Msuva. Ndio mkuu. Inabidi muende kwa Mnei anaitwa na mtukufu Emela. Sangu. Konjo. Kejuade. Sawa. <laughs> Konjo, kejo ade. Unitajika na mtukufu ya mela. Sao, mwambe ni mtakuli. Atuna muda kukawa. Mbu wako, mbu wetu. Kwa mbatu. Nisubili ni kidogo. Sao, sao. Nime juwaje, nenda kwa naka msikiliza kutuwa uli. Kaliyo. Tumwa tibibala kako kama walikuwa tumarewa. 
sawa dadangu lakini kuna jambo moja lilinichanganya leo kuombea yule mlinzi wako mmoja yule yule juu akunijua mimi na wewe unajui wale ni askari bwana ni haki yao kuwa hivyo unafikiri wasipokuwa shukavu na wewe mwenyewe siku nyingine utakuwa au autishiki na wewe ah tuachane na wale dadangu Unajua mke wangu mimi nani sana. Lakini ujanja wake kanikuta mimi mwenyewe na mimi. Ujanja. Alichukua ananiitia kule sio kitu cha kufikiria sisi. Mm. Kama nilivyokuwa mimi na yeye, mwaga sishinwagi kitu. Nikamzunguka na mimi, nikamkubalia. Ila mimi nia yangu iko pale pale. Na ndio maana kila choko kile kingine nilifanya kwa vile, niko vile, niko vile. Nivyo na hapa tutashoma lizana kasema ngoni kama Ya Sama <laughs> Sawa naona ulinzi kweli umekamilika. Lakini inakuwaje leo mlinzi mwingine, kesho mlinzi mwingine? Vipi? Kutokana na jinsi ya kukulinda, nimeamua kubadilisha walinzi. Na fry kusikia hivyo. Safi sana, nenda kaendele na kazi. Konjo! Kejo ali! Tukufu! Ali ya tukuka. Konjo! Kejo ali! Niko na safari zangu za kila siku. Nimepita hapa hili ni kupe salamu zifuatazo. Ningependa kule kwa kaka aongezewe ulinzi. Kwani ni anamlinzi mmoja tu amtoshi kabisa. Msitem tukufu nitekeleza hiyo. Konjo. Kejo ali. Oh, my God. 
Gondiri milige Yo kan bagi dua dok Wale wale Kumbula kwangu Konjo Kejo ade Mnei Mtoto mtukufu de gabla Pole sana kwa kazi Na mi sikuja kutelewa Nimi kuletea kijana ni mlinzi juu yako. Nizidisha ulinzi. Anaitwa nani? Anaitwa Kiboya. Vizuri. Nafikiri nyumba yangu kidogo itakuwa ile kwenye salama zaidi. Sasa mimi sikuja kuchelewa. Nina majukumu mengi sana. Wacha mimi. Basi naomba dadangu na shukuru. Asante. Tukufu, ale tukuka, konjo. Kenyo, adua. Nuna, angalia shamba. Kupe mazao ya nishaka uka mdamlefu, wapu kwa nini ya mdiaja kubuna? Nuna, mazao ya nishaka uka jayali. Kanya mandalizo yote ya kubuna na kuwate. Ndiwe mtawala imela, lakini mauji kumoto ni shangabizi kengozi mkuu. Yee, wana kazi nyingi za kufanya. Mda mungine anakaa uko polini. Na wai nabili ulisimamia hili. Angalia sasa mazao ya navalibika. Asa naitaji haya mazao alaka sana ya ondoki ya pashamba. Sawa? Sawa. Konjo. Kejo haya. Konjo, naona umejipumzisha sasa. Mchoka sana na dami. Kole sana. Mbona saa hizi dami na nitisha? Amna ni kawaida tunumewe ni kakaangu kwa hiyo. Na paswa mala kwa mala ni ujue maendele ya gubi. Kaka. Mkitu gani lada ungependa ni pungeze? Ah, samani. Mkitu gani pende ni kudu gani? Saa. Kwa nda nda na shukuru kundi gani? Na na shukuru kundi 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 kundi. Haa, unafikiri sasa nisipo kujali na kusamini. Ni nani ata kusamini na kujali? Kumbuka tumebabu na wili tu. Kukweli kwa sasa hivi, Hamna kitu chochote. Tete. Hey. Usisite. Ah, ina shida. Mimi ndio dada yako. Unapaswa kuniambia chochote. Mkweli. <laughs> Ashukuru. Sawa kaka, kama ni hivi, mimi na fly kusikia hivi. Langu ya, mtu kufemela si kanita wana. Haa, hende kanita mtu kufemela kwa ke, katumwa linzi wa kiao hii. Mida juni juni flano, juni na mbali wapali mbani, mbaka kuenda kwa mtu kufu. Shuri pelo. Basi ni mkwenda mtu kwa 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 mtu kusi. Tuko unge unge ya mbali, tuko unge unge. Haa, na chamana. Kwa na semaji. Nacho kisema ye. Kwa mbaita na laumu kwa nisikuwe ni mwendoko hengika o siku na nini siku usubili ya mpaka heka tawazu wa siku mwendoko ni mwekasirika. Nini kime ni uzi? Kampea mna kicho ni uzi? Ndo hilo. Ndo hilo. Akambea kingine. Aicho nambia. Hivi. Siju kitu gani kaka unataka ni kambia. Sina na chukitaji. Isipokuwa. Akanambia kumbwa. Aminongezea walinzi. Aminongezea walinzi. Oo. Kaja pae kanaitia mlinzi mmoja, ni kambia ina shida na shkulu. Lakini, ini suwe metuma mlinzi ya lafu matokyo yake ya likuja kuangalia angalia susu nafanya nini mule ujue? Eweee! Ah! Usha mzao mneye? Hei! 
Yaani nakwambia yule mlinzi kwanza. Kwanza hapa kafika. Acha kwanza nipikupiko vizi zaadi zaadi yule. Anatekwa akili yule. Anapikupiko vizi zaadi zaadi. Mwenye anaingia na kwa kwetu yule. Mimi nafikiri kutokana na yeye mazingira ya kule anajua tutamtumia yeye kufanikisha mambo yetu. Eh, alafu mtu wengi sana anaponekana kama 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 nini? Kama kinjanja. Yaani kama dhaifu dhaifu fulani hivi. Mimi nafikiri ni sio baya. Akisumbua tunachinja tunafukia. Biashara mimi nikaongea. Umeona ya maandalizi? Mimi si mtu mchezo. Niko na zalau siku za nyuma kwa sijua. Kajangalau. Tole mashi ni kutupa wewe kajangalau. Chencho ya mama nkajangala ntole mashini kutupa wowe ni bagulungwa ni mwamanyinji tole jibiti ni kwa Konjo kejo ade karibu asante mzee mtoto wa mtoto gabla nei hapa nyumbani asante sana mzee asante sana Sawa. Unajua katika watu na waheshimu na ambao na wathamini wengi na pamoja. Eh. Kwanza nianze kutanguliza samahani. Si wangu samee sana. Kwa muda mrefu. Tendekeza mfe wangu. ila ukiacha hii samani yangu nilitanguliza na jambo nataka unisaidie ni shida gani hiyo shida yangu mimi shida yangu mimi eh unafikiria nini kwa akili yako mwenyewe umetumwa ama umeagizwa mimi najua kama mtawala lakini mimi sijaridhika naye kuwa mtawala yeye yule kwa sababu yeye ni mtoto wa kike mimi kwa kiu ni mimi matupunja sasa tugu yangu bila kuficha mila zenu na desturi niliokuwa nao tangu kipindi cha nyuma kwamba mtoto wa kike ndio anostahili kuwa mtawala kwa eneo letu hili kutokana na hizo mila na ndio maana mpaka leo emela ni mtawala sana kwa kiboko kusema hivi tunapotakuwa kwa sababu muone mbona malembaba alikuwa ni mtoto wa kiume na akawa mtawala katika eneo hili mimi nilikuwa kuna kipindi hicho sio lijua sawa na usiku akiza ni kweli unachosema lakini kilichotokea katika familia ya kina mzee gabla ambayo ni baba yako wewe hawakubahatika kupatikana watoto wa kike kwa maana shangazi zako na ndio maana akawa moja kwa moja kuwa mtawala yeye kwa sababu hakuwepo na watoto wa kike katika ile tumbo la bibi yako wewe eh sasa mzee wangu labda nisema tukisema tujaji sana huko kwenye kwa nini kwa nini huko mimi najua siku zote kwa nini nakuga mwanzo wa uongo sasa labda niseme mimi naomba ushirikiano wako wewe mzee wangu. Unisaidie mimi mwanao. Sawa eh? Kwa hali na mali mpaka nifanikiwe swala hili. Mzee wangu, kwani wewe mali zako ziko wapi? Kumbuka mtoto wa nyoka anabaki kuwa nyoka au kenge. Kesi ya nyani? Akimu hawezi kuwa tumbili. Mboko usipoelewi sijali, yani sijafika huko bado. Ajabu kwamba baba yako alikuwa mtawala na leo hii wewe unataka kupita mle mle aliogongwa na nyoka akiguswa na unyasi huwa anashtuka mimi nimegundua nimejua na ndio maana ikakuomba samahani sawa ila kama nikwambia kitu kimoja nachoomba mimi na nachohitaji kwamba wewe ushirikiane na mimi alafu masuala yako yote mimi nitayamaliza kwani mali zako ni wapi? Ndio baba yako alionifikisha hivi nilivyo. Mpaka kufikia hivi. Sasa mzangu nikishikisha. Mimi nikishakuwa mtawala, 
tukishirikiana na wewe ukafanikisha mimi nikawa mtawala wa ardhi na kuhakikishia mali zako zote sasa nikuulize jambo hivi wewe mpaka hivi unapofikia umejiandaandaje kuhusu hili mimi nilipofikia mimi ni kweli nimeshaanza mimi Jana, lakini siwezi kukamilisha lolote bila kukupata wewe. Astaajabu sana. Kwa kunipa maelezo mazito yenye kuwa na matumaini. Lakini nyewe vijana unaweza kuwa mna lugha tu kwa ajili ya kutaka kitu. Taka cha mvunguni, shariti hainame. Mimi natumwa kuhakikisha kitu kimoja. Sababu tu kizingiti wangu ni mbaya. Labda ni kwambie ile viungo vyako vya minazi kule hoteli nimesha tuma watu waache kusafishia unataka kuniambia wapi watu wa, wa msangamulo wanajua kama wewe unanisafishia hajajua ah, ah. bado sijatangaza kwa sababu nilikuwa nasubiri mpaka tukubaliana na wewe tumeshaelewana mimi vile vitu ninakukabidhi na watu wote wafahamu kwamba jamani mashamba mtu fulani yale yote nimesha mrudishia mwenyewe kwa miliki mse kiboko jana niona kidogo umetakasa moyo wangu kwa maneno yenye kujenga matumaini sasa na uwezo ninao nitazunguka mashariki na kaskazini hapa msangamla na mila zetu tutakaa pamoja tuhakikishe kijana wewe una miliki alizi kuwa mtawala ah kabisa tena kabisa tutakuwa pamoja na mimi na kuhakikishia kwa msimu hii utafanikiwa lakini ninachokuomba uwe mkwenzi mzee wangu usio na shaka hilo hata si shaka kabisa mimi nataomba kwanza ushirikiano alafu hilo swala lingine litafuata baadaye konje hii jiwali moja na puso na mzeni wangu nafikiri <coughs> hapo mara ya kwanza alikuwa kiongozi wenu huyu colonel wakati kiboko hajafika ila colonel naye kiongozi wake ni huyu ambaye ni mzee kiboko na kuanzia sasa kiongozi wenu ni kiboko kama kwa kiboko hayupo basi atakuwa colonel Kiboko. Naam. Hawa ndio vijana niliokuambia kwamba wako tayari, nimewaandaa lakini nakusubiri wewe. Nafikiri jeshi lako ni hili. Mei. Mimi niko pamoja na wewe kuanzia sasa hivi jeshi hili liko chini yangu. Ninahakikisha kuanzia sasa. Jeshi nitasonga nalo mbele. Nachoomba kuanzia sasa. Hakikisha mauaji tunavofanya tunafukia atubakishi hata kidole vile vile tunahitajika tusonge mbele na ukikamatwa hakuna kutoa siri unahakikisha mpaka unakufa tumeelewana tumeelewana nyingine sisi tunachotakiwa tunasonga mbele hatutaki kurudi nyuma tunahakikisha mpaka mnei anashinda mnei atashinda atashinda mnei atashinda atashinda honjo Vipi? Ni mtu ndoto 
na alinijuliza mpaka nikafika sehemu ambapo stress tena kwenda sehemu nyingine nipo alipo nifikia na kutoka kuchoma pole sana mtukufu mmea asante sana lakini mimi nilikuwa na wazo kutokana na hiyo ndoto yako uliyoota mimi naona bwa tukamtabiri Jose akamtabiri ndoto yako inamaanisha nini ete sawa basi tuelekee huko sawa sawa Kolonel, kama pipi tumsamee, huyu mwana Imayo amsangamu. Sikiliza wewe. Hapa si mtu. Sio ni tulie kolonel. Hapa sasa ni mtu. kata kichwa mmm ah wewe ni sana au itakuwa waasi tu si watu wengine sema sikai wewe usikilize mtu mimi mimi nakupenda sana na tunategemea sana najua popote pale nitakapokuweka wewe hakuwezi kwa dakika sawa lakini ndugufu Mimi na wewe uko nini unapenda kukaa hapa kwa yaya? Ha, inapenda sana. Oni yaya anampenda naye ananijali kwa hiyo ndio maana anapenda muda mwingi niwe naye. Vipi mama? sasa unaweza ukaenda tu uende ukapumzike askari wangu atakuwa bega atakuwa bega na wewe kuhakikisha ulinzi wako unakuwa salama sawa mama pole sana pole unaweza Bibi mtukufu mmewa. Ndio masoka idako kwa hivyo. Kwa nini niwe na furaha? Ina maana wewe maneno ya mtabiri Jose hujasikia? Ni kweli mtukufu mmewa. Maneno ya mtabiri Jose nimeyasikia kwamba kuna watu wanataka kuupindua utawala wako. Ni kweli kabisa. Na hiyo ndio inanifanya mimi nikose amani katika moyo wangu. Sasa kwa nini unaniuliza hivyo? Ni kweli mtukufu. Lakini cha muhimu kuzingatia alichosema mtabiri Jose kwamba inatakiwa uongeze ulinzi ni kweli kabisa yaya nitafanya hivyo nitaongeza ulinzi kila pande na nitahakikisha au wote ambao wenye tamaa ya kutaka kupindua utawala wangu wanakamatwa na wakikamatwa waletwe hapa wakiwa wazima hili adhabu nitoe mimi mwenyewe safi sana mtukufu mela lazima ufanye hivyo ili utoe fundisho kwa watu wengine
Kenya <laughs> Wewe <laughs> Mungkin kau entah apa. Kesho, mungkin kau kependal teruk mereka ni bang. Kesho, mungkin kau entah apa. Hawa, wali suka ibu bonda ni. Ah, kau hendak kuliu. Lomba ni lewat nak kuliu. Jom, jom, kau lomba nak kuliu mana? Siapa sih yang dah ibu bonda ni? Sasa. Hello? Eh, wana Mwe wasikivyo. Tumsikilize Emera mwana wa Gabla anasema nini? Karibu sana mtukufu. Asante sana mshauri. Konjo. Kejali. Konjo. Kejali. Kama alivyosema mshauri wangu kwamba nina maneno machache sana nataka kuongea na nyinyi. Ila niwatake lazi kwa kuwashtusha kwa kikao hichi. Ongea tu wana weka wane, ongea tu, mwimu sana, ongea tu, ongea tu, mwimu sana weki ongea. Niku hapa kwa sisizia kwamba, siitaji ifikapo nyakati za jioni, watu li wanaenda kwenye kuni, watu wanaenda kutafuta maji, watu wanazulula zulula bila sababu za msingi. Siitaji itokea hivyo. Kwani, ifikapo mda juwa linazama, na itaji kila mwana imaya ya msangamla, awe ndani ya imaya, ili kuwapa na fasi, askali wangu waweze kufanya kazi kwa matu. Kuna nini tena mtukufu? Vizuli sana. Miongoni mwa watu ambaye alikuwa anatamaa ndani ya mwenye wawo. Walikuwa anatamaa ni siku moja wawe kama mimi emewa. Lakini, 
hawataweza katika hilo kwa sababu mimi ndio nimepewa hii fimbo na baba yangu mzazi hivi nitabakia kuwa hapa siku zote kwa sababu mimi ni mwanamke ambaye na jamii na nina nguvu miongoni mwa hao watu ambao wanatamaa hizo mmoja eh wanaima ya msangamu kikao hiki kisimkisi ya story kikao cha hafla kimeitishwa na mtu kufuwe kumemela mwana wadhabla mwaima ya hii ya msangamu hivyo basi inatakiwa tulie uwe wasikiri tumsikilize emera mwana wa ghabla anasema nini karibu sana mtukufu asante sana konjo kekale konjo kekale kama aliposema mshauri wangu kwamba nina maneno machache sana nataka kuongea na ila niwatake lazi kwa kuwashtusha kwa kikao hichi Ongea tu bana eka wote. Ongea tu, ni muhimu sana hizi. Ongea tu. Muhimu sana hiki, ongea. Niko hapa kuwasisitizia kwamba sihitaji ifikapo nyakati za jioni watu ndio wanaenda kwenye kuni, watu wanaenda kutafuta maji, watu wanazurula zurula bila sababu la msingi. Sihitaji itokee hivyo. Kwani ifikapo muda jua linazama, nahitaji kila mwanaimaya ya msangamla awe ndani ya imaya ili kuwapa nafasi askari wangu waweze kufanya kazi kwa kuna nini tena mtukufu? Vizuri sana. Miongoni mwa watu ambaye alikuwa anatamaa ndani ya moyo wao. Walikuwa wanatamani siku moja wawe kama mimi yemewa. Lakini hawataweza hawataweza katika hilo. Kwa sababu mimi ndio nimepewa hii fimbo na baba yangu mzazi. Hivi nitabakia kuwa hapa siku zote kwa sababu mimi ni mwanamke ambaye na jamii na nina nguvu pia. Miongoni mwa hao watu ambao wanatamaa hizo mmoja anakamatwa. Amekamatwa kweli kabisa. Amekamatwa. Na hivi sasa yupo mikononi mwa askari wao. Akiendelea kupata adhabu ili aweze kusema katumwa na nani, lengo lao hasa ni nini na kikosi chao kipo wapi. Tukufu. Unaweza ukatuambia ni nani ambaye amekamatwa na ni mkazi wa himaya hii ya msangamu? Hapana hatujafahamu mpaka sasa na ndio maana nimesema yupo katika adhabu ili aweze kusema kikundi chao kiko wapi katumwa na nani na lengo lao Hassan nadhani tumeelewana katika hilo nafikiri kila mwenye masikio amemmsikia mtukufu wetu nini ameongea kwanza amesisitiza unaruhusa kutoka jioni jioni ima ya yetu ya msangamla hivi sasa imechachafuka sirusa wapi nafasi sasa maskari wafanye kazi yao lakini jingine kuna watu wana uloko wa madaraka eti wanataka kupola utawala wa emera mwana wa kabla kwa ima ya hii ya msangamla jamu ambalo kaliwezekana Oi utawala amepewa ridhana baba yake bwana. Nani ulisi katika familia na ndio mimi na desturi zetu hapa msangamla. Apolo huyu amebarikiwa na wazee. Utawala wake utaendelea kudumu ni ndende. Mtukufu. Konjo. Konjo. Tuende mtukufu mera.
Unai ni mwenye kupata alifa, wame nse kiboko kwa mikamato. Ha? He, nse kiboko kwa mikamato. Mwulikuwa wapi? Mwulikuwa katika mapambani. Ha? Nini, ni unajua nini mwenye wa zembe sana? Alafu hini mjiki kila siku na kwa mwenye mpumbabu wa mwisho. Kiboko kwa mikamato. Weka kwa 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 Unai tu duduk di kamar pembunuh, waktu zinguka, nzeki boga kabar ke kamar tu. Miskilis, sa, masalah zaku aku, zaku, si you apa yang kau 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 kembalian? Sa miskilis, apa aku nak buka, sa, na apa aku nak muda wam cheso, sa, unai toka apa, unai nak kau zaku malam ini, nanti aku buat atau zaku kamp, aku tak nak tukar kamera ni lagi. Sijuma nilo, na uwa mjeji, kiyuko sana kuja sasa, hindi, hakuna kwa lamtu na kumene kabisa. Toka, mbapo, kipia, wote yapa, wote yapa, mbapo mkubo. Mbapo, 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 Ibe akamato kiboko, siri zangu mimi munafika, haa, 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 Sasa basi, akidia mpezi talifu, ni mwini sana. Kwa mba, miongoni mwawale watu wambawa walikuwa wanatamaa ya kutaka kupendo utawarao, mze kiboko walikuwa. Mboko yuko? Ndiyo, mze kiboko walikuwa walikuwa. Mze kiboko nungila mimi ya u? Ni uya uyo jiyo. Nungila sana kwa mze kiboko. Sante sana na sasa yuko kwenye azabu. Hili ya weze kusema kundi lao ni wako wapi na lengo lao wasa ni mungu. Ni muimu sana. Akini ya kaka mwambie hizi talifa. Na mala apoke hako hizi talifa haji nyumbani na mucha. Kwa mwambie. Ani mimi na nafikisha kwa mzuku kwa mwakamata. Tuwe kati suwa zeku sisa. Mgajua ya mapambani ulikuwa makali sana. Nasiyo ya likuwa bado ya nangulea. Lakini mimi, kuna kitu kimoja ujuki na mtachisi. Lakini na nishangazi. Ifi ni nane mana peka peka mali kwa mela. Katika nini zikani wangu? Mbwazi. Hakuna mtu mba napeleka habari kwa emela. Soto si tuko, tuko polini. Misi fikiri kama kuna, 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 mwezetu mmoja wako na anapeleka, anapeleka tarifa kwa nani? Haa, sikiza kwa mbwazi. Kwa wewe na kwa mbwazi. Sao, nata kwa sula mwamini kwa katika askari wangu, shumabu ya maa. Yuli pae kia mda ni konai. Sao. Wewe wewe ila hawa askari wengine wadogo wadogo na wageni. Eh? Inawezekana wao wakafanya nini? Wakapeleka habari kwa jina na kwa kwa Na mashaka nao sana. Na mara si utuamini. Ah, mimi semaje? Wote na waamini. Ila askari wengine wageni. Na mashaka nao. Sikia ni kwambeki. Amini hakuna mtu ambaye anapeleka taarifa kwa Imela. Amini hivi. Oh! 
saka nafikiri huu ni muda mwafaka wa kujiandaa kwa ajili ya mashambulizi. Ndio ndio. Babu huu ni muda wa wana kijiji kwenda katika shughuli zao za kawaida. Ndio ndio kiongozi. Sima tuingie katika mashambulizi muda huu. Ndio. Sima ndio Alfonso. Ndio kwa hiyo. Vipo. Una lala tu. Sikia nikwambie Tuchonge hapa, huu ni muda kuingia katika mapapano. Sisi tumeliwana.
Tusikilizane. <coughs> Kwa hili lililotokea sasa hivi. Inabidi mimi mwenyewe na wala haina budi kushirikiana na nyinyi bega kwa bega mwanzo hadi mwisho mpaka kuhakikisha tunashinda kwa hiyo kuanzia sasa hamna kukaa mtu hapa tumeelewana 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 konjo kejuani Gonjo. <laughs> Thank <laughs> you. 
Tuzinguka wa saliti. Wala mimi ndio nifanya hiyo kazi. Hapana, hilo ni jukumu langu mimi. Na nitajitahidi haitatokea tena kile kama hiki. Sasa basi, nataka huyu aziko kwa heshima zote. Tumeana. Tumeana. Wala mtukufu. wenzetu wamepita hivi sawa na sisi hapa tulipo inatakiwa tupite huku sawa si tumelewana sawa naomba kila mmoja awe makini sana anachokifanya ukijisahau tu ukijisahau matatizo sawa mimi mkuu na machache mkuu sisi tunapambana mkuu tuko polini mkuu tunahangaika mkuu ahadi ahadi ni kweli kabisa ah Hebu usikilize bwana. Huu sio muda wa malumbano. Sio muda wa majadiliano. Eh? Huu ni muda wa kazi. Tufanyeni kazi, alafu mengine baada mimi ina maana mimi mniamini, si ndio? Ninakuamini mkuu. Sasa mimi waga kauli yangu haianguki chini hata siku moja. Ah, niziko pale pale. Kama mkuu emela lazima atoke na wewe ndio uwe mtawala wa eneo hili. Ni kweli ni? Nasi si nasi da. Nasi da. Akashikia. Tutaka tukupe kitu kimoja mkuu. Mm. Kiapo. Tutapigana mpaka tunde letu la damu na mwisho na wewe kweli kabisa
Unajua na wewe ndio unaweza sana kufanya mapinduzi katika utawala wa Emela. Kiko wapi sasa? Hatimaye huko mikononi mwangu. Na hapa ulipo unapajua? Haya sasa. Ni wakati wako kusema. Sema. Utaki kusema. Askari chapa. Inatosha. Haya sasa. Sema.